一段汽车穿越秦岭隧道，隧道两头风舞各异的视频被打假了。视频里的秦岭啊，一头树木繁茂，另一头白雪皑皑，一眼假，嘎嘎假。秦岭是我国南北方的分界线。山南山北气象不同，但不至于有那么大的差别。山的北边是冬天，山的南边是秋天，那是不可能的。两位教授再简单聊一下子这条中华龙脉秦岭，帮大家理一下关于秦岭的误会。那全国人民都知道，秦岭和淮河呀，一西一东，一起手牵手肩并肩，定义了我国的南方和北方。好多人的印象里，横躺在地上的秦岭是一条东西走向的山脉，哎，只是一条线。你实际上啊，秦岭是个庞大的山体，大到你无法想象，大到气势磅礴，大到群山连绵。就像我们平常所说的五岳泰山，它指的并不是一个山头，哎，泰山不是一座山，它也是一座庞大的山体。连绵的群山，东西长约两百千米，南北宽约五十千米，总面积四百二十多平方公里。山东省魏济南的千佛山就是泰山山脉的一部分。秦岭比泰山更高大威猛，在狭义上的秦岭，东西长约五百多千米，南北宽约呃两百千米，最高峰这个海拔三千七百七十一米。广义上的秦岭长度干到了一千六百多千米。你所以说。大家开车，你从南往北穿越秦岭，你就是光穿隧道就得穿个上百公里。秦岭是个天然屏障，往中华大地上一躺，阻挡了北部南下的冷空气，也阻挡住了南方北上的暖湿空气。秦岭南坡平均降水八百毫米以上，北坡平均降水八百毫米以下。高大的秦岭挡风挡雨挡沙尘暴，但也不是什么都挡得住。哎，你比如冬天南下的冷空气，嗯，气势小一些的会被秦岭啊成功挡一下。这气势大的秦岭啊，也无可奈何。哎，冷空气分分钟啊就能冲关成功，所以南方的冬天也年年下雪。别忘了啊，秦岭的东边还有一马平川的淮河，这冷暖空气可以自由自在的南下北上。一千多年前，大文豪韩愈曾写秦岭：“云横秦岭，家何在？雪拥南关马不前。”两千五百多年前，晏婴曾明写《淮河》：“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。”秦岭淮河南北的气候差异是一种慢慢的界面。秦岭淮河啊，并不是一堵高墙。对划分南北的秦岭淮河，大家呀、啊，你不能把它看成一条线，哎，它只是一个缓冲过渡带。你说了这么多，大家还是要相信科学，嗯、还是要多看两位教授的节目，很中肯。